हाई दोस्तों असल कैसे आप लोग मैं हम नबी ले आई ओ एस थरीन का डेवलपर बेटा फाइव एज वेल एज पब्लिक बेटा फोर पिछले एक हफ्ते से मैं यूज कर रहा हूँ दोनों ही सेम सॉफ्टवेयर है बस एक डेवलपर बेटा है एक पब्लिक बेटा है अगर आप यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाके तो दोनों का जो बिल्ड नंबर है वो एग्जैक्टली exactly सेम है यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो है डेवलपर बेटा फाइव है और यहाँ पे ये जो है ये पब्लिक बेटा फोर है तो यहाँ पे ये दोनों जो अपडेट्स है एज वेल एज जो आई पैड ओ एस का डेवलपर बेटा फाइव एंड पब्लिक बेटा जो अपडेट आया था एक हफ्ता पहले वो मैं यूज कर रहा हूँ पिछले सात दिन से और आपके लिए ये वाला वीडियो लेके आया हूँ कि कैसा रहा मेरा एक वीक ये वाले जो लेटेस्ट डेवलपर बेटा फाइव एज वेल एज पब्लिक बेटा फोर है जो लेटेस्ट बेटा वर्जन है आई ओ एस थरीन का उसके साथ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या इसमें नए नए फीचर्स है क्या आपको अपडेट्स जो है करना चाहिए या नहीं आई ओ एस थरीन पर अभी भी आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए दोस्तों तो ये वाले जो दोनों ही अपडेट्स हैं इनके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी चैनल पर बनाया हुआ हूँ यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देखने के बाद वो देख सकते हैं कि क्या उसमें नए नए फीचर्स आए क्योंकि हर अपडेट के साथ जो है आई ओ एस थरीन में कुछ एडिशन हो रहे हैं और कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं यानी कि कुछ चीज़ें जो है निकाली भी जा रही है क्योंकि वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर बहुत ज़्यादा बगी चीज़ है तो उसको निकाल के उसको सुधार के जो है एप्पल वापस हमको जो है यहाँ पे वो चीज़ें दे दे रहा है तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्योंकि हमारे फ़ोन जो है वो हम सबसे जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे दोनों ही फोन्स के लिए मैं आपको बता सकता हूं जिसमें डेवलप बेटा है और पब्लिक बेटा है दोनों मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है वाईफाई रिसेप्शन का सेलुलर कनेक्टिविटी का ब्लूटूथ रिसेप्शन का जबकि मुझे पिछले वाले अपडेट के अंदर जो पब्लिक बेटा थ्री था डेवलप बेटा फोर था उसके अंदर वाईफाई के डिसकनेक्शन का इशू आ रहा था वाई जो है कभी भी राउटर के साथ जो है एक बार आपने कनेक्ट कर दिया किसी भी वाईफाई कनेक्शन के साथ तो थोड़े टाइम के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाता था मोबाइल डेटा पे चला जाता था ऑटोमेटिकली क्योंकि अभी जो है आईओएस में ये फंक्शन है कि अगर वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल नहीं है राउटर भले ही ऑन है इंटरनेट अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके डेटा कनेक्शन पे चला जाएगा तो यही होता था जबकि इंटरनेट कनेक्शन होता था जो डिवाइस मेरे आई पे चल रहे हैं उसमें इंटरनेट कनेक्शन जो है अवेलेबल होता था तो उसके लिए मुझे तो या तो नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करना पड़ता था या फिर वाईफाई को फॉगेट करके वापस से जो है उसको कनेक्ट करना पड़ता था लेकिन अभी ये वाले अपडेट में क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है नेक्स्ट चीज आते हैं दोस्तों बैटरी लाइफ के ऊपर तो बैटरी लाइफ के बारे में आपको बता देता हूँ कि बैटरी लाइफ ये वाले अपडेट में मुझे अच्छी नहीं मिली है आई ओ एस थर्टीन जब से मैं आया हूँ मेरे फोन के अंदर जो बैटरी लाइफ है वो कुछ कमाल की नहीं है पुअर ही रही है आई ओ के मुकाबले जैसे आई ओस ट्वेल्व नया नया है तो आई ओस ट्वेल्व जिन लोगों ने अपडेट किया था जो आई ओस इलेवन से तो उन लोगों को भी बैटरी लाइफ आई ओस ट्वेल्व में कम लगी उस तरीके से यहाँ पे आई ओस थर्टीन में भी बैटरी लाइफ अभी कम है फिलहाल आगे हो सकता है स्टेबल वर्जन में बैटरी लाइफ आपको बेटर देखने मिलेगी लेकिन मुझे जो है मल्टीपल टाइम्स तो अपना फोन दिन में चार्ज करना पड़ता है रिमेंबर कि मैं एक हैवी यूज़र हूँ आईफोन जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत हैवी तरीके से यूज़ करता हूँ और सारे चीज़ें जो है मैं प्रॉपरली यूज़ करता हूँ फ़ोन के अंदर तो कोई यहाँ पे मेरा बैटरी लाइफ मुझे इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं मिल सकती जितने दूसरे लोगों को मिलती है जो फ़ोन को सिर्फ फ़ोन की तरह यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर बैटरी लाइफ जो है अच्छी नहीं रही है तो मेरा काम है आपको ये बारे में बता देना तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे इंडियंस एज़ वेल एज़ इंडियन सब के यूज़र्स फेस करते हैं जो प्रॉब्लम वो है हीटिंग इशू का कोई भी हीटिंग इशू मुझे मेरे किसी भी फ़ोन के अंदर नहीं आ रहा है ना आई के अंदर आ रहा है जो आई पैड चला रहा है तो ये भी एक अच्छी चीज़ है हीटिंग का इशू जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया गया है एक जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ दोस्तों आई ओ एस थरीन जब से आया है तब से आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ ऑटो रीबूट का प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन में होएंगे तो कभी कभार आपका फ़ोन जो है हैंग होकर ऑटो रीबूट हो जाता है यानी कि स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाती है और यहाँ पर एक सेंटर में रीबूट वाला लोगो आ जाता है छोटा सा एक सर्कल आ जाता है जिसके बाद आपका फोन जो है रिबूट रहता है कोई इशू तो नहीं है इतना बड़ा लेकिन ये इरिटेटिंग हो सकता है क्योंकि आप बेटा वर्जन पे हो तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है लेकिन फिर भी ये होती है चीज़ शायद आप भी ये चीज़ फेस कर रहे होंगे अगर आप फेस कर रहे हो तो नीचे लिख के जरूर बताइए इसकी अगर बात करें दोस्तों तो बैकिंग ऐप्स मेरे अच्छे तरीके से चल रहे हैं कोई भी बग मुझे देखने को नहीं मिला हो सकता है आपके पास कोई दूसरे बैंक का ऐप हो तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है लेकिन यहाँ पे जो बग मुझे देखने को मिला है वो कीबोर्ड से रिलेटेड है कभी कभार जो है कीबोर्ड ओपन नहीं होता चाहे वो इंस्टाग्राम
और दिन में आज भी जो है मेरे एप्लीकेशन आप देख सकते हो कंपेयर कर सकते हो अपने फोन से आपके पास अगर इतने एप्लीकेशन है तो जरूर आपको भी जो है कम से कम दस से बारह एप्लीकेशन अपडेट्स आपको रोज देखने को मिलेंगे अगर आप वाईफाई कनेक्शन पर हो तो कोई इशू नहीं आना चाहिए आराम से आप उसको अपडेट कर सकते हो क्योंकि ऐप डेवलपर्स भी जो है काफी मेहनत कर रहे हैं आईओस थर्टीन के लिए एक स्टेबल एक्सपीरियंस आपको देने का एप्लीकेशन में दोस्तों बात करते हैं 3D टच की तो 3D टच जो है इस वाले अपडेट में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है भले ही आप 3D टच को ऑन रखे नहीं रखे पहले इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता लेकिन अभी इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो एप्पल ने यहाँ पे इस वाले अपडेट में बढ़ा दिया है तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि थ्री टच जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में आपको भी जो है ये वाला फीचर यूज़ करने की आदत डाल लेनी चाहिए ये आपकी लाइफ जो है बहुत आसान बना देगा भले ही थ्री टच जो है अभी प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी से नहीं चलता लेकिन अभी जो है उसको काफ़ी अच्छा बना दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में आने वाले जो फोन्स होंगे उनमें थ्री टच वाला स्क्रीन ना होने के बावजूद भी उनके अंदर जो थ्री टच है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा अभी जो आई एस का एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूं इससे मुझे ये बात जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई है रही बात दोस्तों एप्लीकेशन ओपनिंग की स्पीड की तो एप्लीकेशन जो है फटाफट अभी ओपन होंगे आपके कोई भी इशू आपको जो है इसमें नहीं आना चाहिए एप्लीकेशन ओपनिंग स्पीड जो है काफ़ी अच्छी है ओवरऑल आई एस की बाकी मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग का परफॉर्मेंस इतना ग्रेट नहीं है आईओएस ओ में बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो रीलोड हो जाते हैं जब भी आप उनको एक बार ओपन करते हैं छोड़ देते हैं तो कई बार जो है वो रिफ्रेश हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा लेकिन रैम मैनेजमेंट में श्योर हूँ कि थोड़े दिन के बाद जो स्टेबल वर्जन आएगा उसमें प्रॉपर चलेगा क्योंकि आई में हमेशा से रैम मैनेजमेंट कमाल का ही रहा है तो क्या ये वाला अपडेट दोस्तों वर्थ है अपग्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली अगर आप पहले से डेवलपर बेटा फोर या पब्लिक बेटा थ्री पे हो तो आपको जरूर ये वाला अपडेट आगे जाके अपडेट कर लेना चाहिए अगर आप अभी भी आईओ ट्वेल्व पे चल रहे हो तो थोड़े दिन और रुक जाइए सितंबर में जब नए आईफोन लॉन्च होंगे उनके साथ जब आईओ थर्टी का स्टेबल वर्जन आएगा तो आपके फोन पे ऑटोमेटिकली एक ओ अपडेट आ जाएगा जिसके जरिए से आपके फोन में भी आईओ थर्टीन आ जाएगा क्योंकि लोग मुझे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कब आएगा कब आएगा हमने सेल बडी से फोन लिया आईओ थर्टीन नहीं आया हमने एप्पल से फोन लिया आईओ थर्टीन नहीं आया अरे कहीं से भी फोन लोगे अपडेट तो एप्पल पुश करने वाला है सेल बडी या एप्पल स्टोर पुश नहीं करने वाला तो वो अपडेट आपको मिलेगा सेप्टेम्बर में जब स्टेबल वर्जन आईओ थर्टीन का आएगा रही बात दोस्तों आईपैड ओएस की तो आईपैड ओएस पे जो है काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है सिमिलर बग्स जो वहां पे आपको देखने मिलेंगे वो यहाँ पे भी देखने मिलेंगे लेकिन कीबोर्ड वाला बग जो है मुझे यहाँ पे देखने नहीं मिला और ऑटो रिबूट वाला बग भी जो है आईपैड ओएस के अंदर नहीं है आई के अंदर वो वाले बग्स है लेकिन अभी भी आई पैड एज वेल एज आई के अंदर थर्ड पार्टी जो भी एप्लीकेशन आपके पास है उसके अंदर आपको अभी भी बग्स देखने मिलेंगे जैसे कैनवा वाला एप्लीकेशन है जिसको मैं थंबनेल बनाने के लिए यूज करता हूँ यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे मैंने क्लिक कर लिया ब्लैंक एक पेज ओपन कर लिया अब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ और कैमरा रोल पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कैमरा रोल जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा लेकिन जब यहाँ पे मैं टैप करूंगा तो ऑटोमेटिकली इमेज आ जाएगी यानी कि यहाँ पे इमेजेस है लेकिन ये यहाँ पे मुझे जो है डिस्प्ले नहीं करा तो इस टाइप के छोटे मोटे बग्स है जिसके साथ आप लिव कर सकते हो जी सकते हो तो ही ये वाला अपडेट कीजिए वरना ये वाला अपडेट करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है बाकी दोस्तों आप में से जो लोग आयोज थर्टीन यूज कर रहे हैं वो लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये वाले अपडेट्स के साथ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गुड बाय